শুভ সকাল সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি মেডিল মিল্ক সোবার রাঙ্গা সকাল অনুষ্ঠানে আমাদের এই রাঙ্গা সকাল অনুষ্ঠানটি সব সময় সফল মানুষদের কথা বলে আজও তেমনি একজন তরুণ সফল মানুষ রয়েছে আমাদের সঙ্গে কে রয়েছেন কিবরিয়া একটু পরে জানিয়ে দিবে জানিয়ে দিচ্ছি পুরো রাঙ্গা সকাল পরিবার থাকছে আপনাদের সঙ্গে থাকছি কাজের অশনারা সাকি কিবরিয়া থাকছি শুভ সকাল আপনাদের সবাই কারো একবার দিন ভালো কাটুক শুভ কামনা বড়বড়ের মতোই যেটা বলছিল একটু আগে সাকি যে আসলে আমাদের দিনটা শুরু হয় একজন সফল মানুষের সাথে এবং রাঙ্গা সকাল যারা নিয়মিত দেখেন তারা নিশ্চয়ই জানেন যে মাছরাঙ্গা টেলিভিশনের একেবারে দিন শুরুর অনুষ্ঠান হচ্ছে রাঙ্গা সকাল আর আমাদের সকালটাকে রাঙান হচ্ছে সেই সব মানুষ যারা বাংলাদেশকে রাঙিয়ে চলেছেন বিভিন্ন অঙ্গন থেকে এখানে অতিথিরা আসেন তাদের জীবন গল্প নিয়ে এবং যা শুনে যা দেখে আমরা অনেক বেশি অনুপ্রাণিত হই তো আজকে প্রথম ঘন্টায় যিনি আমাদের সঙ্গে আছেন তিনি একজন উদ্যোক্তা খুবই তরুণ একজন উদ্যোক্তা মনসুর আলম মুন্না চলুন প্রথমে তাকে আমরা শুভ সকাল জানাই শুভ সকাল শুভ সকাল আপনাকে আপনার গল্পটা অনেক বড় আমরা চেষ্টা করব যে আসলে যত দ্রুত সবগুলো বিষয় একটু হলো টাচ করা যায় তো শৈশব থেকে একটু শুরু করি চাঁদপুরে জন্ম হয়েছিল আপনার ওখানে কতটা সময় কেটেছে বা শৈশবে সব কিছু মিলিয়ে যদি আমাদের কিছু বলতে চান চাঁদপুরে হচ্ছে ছয় মাস বয়স পর্যন্ত চাঁদপুরে ছিলাম বাবার চাকরির সুবাদে হচ্ছে তারপরে কক্সবাজারে কক্সবাজারেই বেড়ে উঠা এই তো ছোটোবেলা প্রথম কক্সবাজার প্রাইমারি স্কুলে হচ্ছে প্রথম যাওয়া হয় আমার ইমিডিয়েট যে বড় আপু আমরা তিন ভাই বোন তো ইমিডি আমার দুই বোন আর আমি আমার ইমিডিয়েট যে বড় আপু সে আপু আমাকে প্রাইমারি স্কুলে নিয়ে যায় নিয়ে যাওয়ার পরে হচ্ছে আমি প্রাইমারি স্কুলে ভর্তি করে দেওয়া হচ্ছে দশ টাকা তিন ভাই বোন তিন ভাই বোন জি বাবা সরকারি চাকরি চাকরি করতো জি স্কুল জীবনে তো দশ টাকা দিয়ে হচ্ছে শিশু ওয়ানে ভর্তি করিয়ে দেয় তো আপু নিয়ে ক্লাসে বসিয়ে দেয় মজার ব্যাপার হচ্ছে ওই ক্লাসে আমি ওই দিন ফ্রেশ ছিলাম যার কারণে হচ্ছে যে টিচার ক্লাস নিচ্ছিলেন প্রচণ্ড মার্চ মারছিলেন সবাইকে শুধুমাত্র আমাকে মারেনি কারণ আমি ওই দিন ফার্স্ট ক্লাসে ছিলাম তাই তো আমার প্রচণ্ড একটা ভয় হয় যে না আমার এই ক্লাস করা যাবে না তো শহীদ মিনার ছিল শহীদ মিনারের পিছনে লুকিয়ে ছিলাম যে না এই ক্লাসে যাওয়া যাবে না পরবর্তী ঘন্টা আমি বের হয়ে আসি তো ওই দিন শহীদ মিনারের পিছনে থেকে পুরোটা সময় কাটিয়ে দিলাম পরের দিন করলাম কি নিজে থেকে ক্লাস ওয়ানে গিয়ে বসে গেলাম ওইখানে ক্লাস করা শুরু করলাম এই তারপর শুরু হয়ে গেল ওই জায়গায় তো ওইখান থেকে প্রাইমারি স্কুল থেকে শেষ করে হচ্ছে ওইখানেই আপনি পরিবারের একটাই মাত্র ছেলে রাইট ফ্যামিলিতে তো একটা ছেলে হলে মধ্যবিত্ত পরিবারের সবসময় একটা অন্য ধরনের স্বপ্ন নিয়ে তাদেরকে বড় করা হয় যে না এই ছেলেই ভবিষ্যতে পরিবারের হাল ধরবে ছোটোবেলা থেকে কি এরকম কোনো ব্যাপার সেবার লক্ষ্য করতেন যে আপনাকে নিয়ে আপনার বাবা মা স্বপ্ন দেখছে আপনি বড় হয়ে এটা হবেন ওটা হবেন না এমন কোনো স্বপ্ন তারা দেখতেন না তারা তো মনে করতেন যে আমি কখনোই ভালো কিছু করতে পারবো না বা একটা সন্তান হলে নাকি তারা ভালো কিছু করে না ব্যাপারটা এমন ধারণা ছিল আর কি তো ওনারা মনে করতেন যে হ্যাঁ পড়াশোনা করবো পড়াশোনা করে একটা ভালো চাকরি করবো এইটুকু প্রত্যাশা ছিল অনেক বড় কিছু করব অনেক ভালো কিছু করব এমন প্রত্যাশা কখনোই ছিল না মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান ছিলাম বাবা জব করতেন মা কিছুদিন জব করেছেন জব করার পরে তারপরে হচ্ছে চিন্তাই ছিল যে একটা ভালো পড়াশোনা করবে মোটামুটি লেভেলে একটা পড়াশোনা করে একটা ভালো চাকরি করবে এটা উদ্দেশ্য ছিল কিন্তু আমি প্রচণ্ড একটি তরুণ তপনা ছিলাম যেহেতু পাহাড় সমুদ্র সব কিছু কাছে ছিল কাছ থেকে দেখেছি এবং বন্ধুরা ছিল ছোটোবেলা তাদের সাথে বেড়ে উঠেছি খুব দুষ্ট ছিলাম প্রচন্ড দুষ্ট আমি করতাম তো সবসময় একটা বলতো যে তোকে দিয়ে কখনোই কোনো কিছু হবে না ভালো কিছু এই এই মনসুরকে দিয়ে কি হয়েছে তার ছোট্ট शुरू हो चार उद्योग बर्तमान बांगलेश देशर बहरे बे कि प्रोजेक्टर एकजोगे क्या चलते भारत पश्चिम बंगे एक हजार चार सौ चौबीस भवन প্রায় এক হাজার ছশো কোটি রুপি মূল্যমানের একটি প্রজেক্টের কাজ চলমান রয়েছে বর্তমানে তার নানা প্রতিষ্ঠানে একশো জন প্রকৌশলী ও কর্মকর্তা পাশাপাশি অসংখ্য শ্রমিক কাজ করছেন নির্মাণ ব্যবসা ছাড়াও আরও বেশ কিছু কাজের সাথে যুক্ত রয়েছেন তিনি বাগেরহাটে নয় একর জমির উপর সমন্বিত খামার প্রতিষ্ঠা করেছেন যেখানে অর্গ্যানিক প্রক্রিয়ায় শাক সবজি চাষ করা হচ্ছে পাশাপাশি ডিম এবং মাংস উৎপাদনের লক্ষ্যে এক লাখ হাঁস পালন করা হচ্ছে দুগ্ধ এবং দুগ্ধ জাতীয় পণ্য ও মাংস উৎপাদনের জন্য এক হাজার উন্নত মানের গরু পালন করা হচ্ছে তাছাড়া চেয়ারম্যান হিসেবে যুক্ত আছেন ডি স্মার্ট অনলাইন ডি স্মার্ট টেক্সটাইলস লিমিটেড ডি ইভেন্টস গ্র্যাপ ভিউ দ্য বেঙ্গল টেলিগ্রাফ প্যারাসেল সফটওয়্যার্স প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের সাথে বাংলাদেশ ওপেন সোর্স নেটওয়ার্ক এবং চাকরি খুঁজব না চাকরি দেব কর্তৃক দু হাজার সালে তারই একটি উদ্যোগ সেরা উদ্যোগ হিসেবে
ওকে মাত্র সাতাশ বছর বয়সে আমরা আসলে বাংলাদেশটাকে নিয়ে যখন কথা বলি আমাদের আটাশ বাংলাদেশ নিয়ে যখন কথা বলি বিভিন্ন আড্ডাতে চায়ের আড্ডা হয় না ইনফরমালি আমরা অনেক বেশি হতাশ হয়ে যাই যদিও আজ আজকের বাংলাদেশের চিত্রটা একটু অন্যরকম এবং সেই বাংলাদেশেই যখন আঠাশ বছরের একজন তরুণ এত কিছু করে ফেলে তখন আমার কাছে মনে হয় যে আসলে আমাদের সম্ভাবনার দিন আসলে শুরু হয়ে গেছে তো বাবা মা বাবা মা চিন্তা করতো না আপনাকে দিয়ে কিছু হবে না এবং আমরা যদি শুনেছি যে আপনি ইন্টারমিডিয়েটে বা এসএসসি পড়ার পরীক্ষা দেওয়ার একটা ফাঁকেই বোধ শুরু করেছিলেন ওই গল্পটা একটু শুনি তো কী হয়েছে সেটা হচ্ছে আমরা হচ্ছে দু সালে চাঁদপুরে আসি বাবা ওইখানেই জব করেন তারপর আমরা চাঁদপুরে চলে আসি আমি আর আম্মুর চাঁদপুরে আসি তো আসার পরে হচ্ছে ওইখান থেকে এসএসসিটা দিই তো দেওয়ার পর আমি কৃষি প্রোগ্রামগুলো অনেক দেখতাম আমার বাবা এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টে জব করতেন তো দেখার পরে যখন এসএসসি পরীক্ষা দিই তারপরে একটা টাইম থাকে যে গ্যাপ থাকে যে রেজাল্ট দেওয়ার অপেক্ষা তো চিন্তা করলাম এই অপেক্ষাটুকু কী করব কিছু একটা করা প্রয়োজন কিছু একটা করব নিজের ভিতরে অনেক ইচ্ছা ছিল যে নিজে কিছু একটা করব কোনো একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাবো হ্যাঁ ছোটোবেলা থেকে স্বপ্ন ছিল নিজে একটা প্রতিষ্ঠান দাঁড় করাবো এবং নিজে কোনো একটা কিছু করে পরিবারকে দেখাবো যে না আমার ধারা আসলেই অনেক কিছু একটা সম্ভব সেই লক্ষ্য নিয়ে শুরু করি হচ্ছে একটা পোলট্রি ফার্ম খুব ছোট্ট পরিসরে শুরু করি শুরু করাটা এতটা সহজ ছিল না আমার মা হচ্ছে ঢাকায় আমার বোনের বাসায় বেড়াতে আসলেন এই ফাঁকে কি করছি আমি যে বাসায় যে নিজেদের রুম ছিল এই রুমটা ব্যবহার করে পোলট্রি ফার্মটা শুরু করে দিলাম চিন্তা করলাম যে আমি যদি শুরু করে দিই আমি যদি এসে দেখেও তখন আর কিছু বলার সুযোগ থেকে বকাবকি করবে কিন্তু এটা কেয়ার বন্ধ করার কোনো সুযোগ থাকবে না তো এই লক্ষ্য থেকে শুরু করলাম তো শুরু করার পরে পোলট্রি ফার্মে প্রথমবারই ভালো আর্ন করলাম আর্ন করার পরে এটাকে আস্তে আস্তে প্রথম দু বছরে ভালো একটা পর্যায়ে নিয়ে আসলাম নিয়ে আসার পরে এদিকে ঢাকায় এসে পরে কিনলে ভর্তি হয়ে গেলাম সাথে চিন্তা করছি পড়াশোনাটাও চালিয়ে নিব তখন এটাকে আস্তে আস্তে কন্টিনিউ করলাম আস্তে আস্তে এটাকে বড় একটা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার দেখতে এটা আমি তখন লোক নিয়োগ দিই ওখানে ওইখানেই হ্যাঁ তারপরে এই লোক নিয়োগ দিই লোক এটা করা শুরু করলো কিন্তু পরবর্তীতে বাংলাদেশে বার্ড ফ্লু এবং বিভিন্ন রোগের কারণে আমার এই পোলট্রি ফার্মটা বন্ধ করে দিতে হয় আচ্ছা কতগুলো মুরগি দিয়ে শুরু করেছিল প্রথম পাঁচশো মুরগি দিয়ে শুরু করেছিল পাঁচশো মুরগি হ্যাঁ আপনি তো আপনার ফ্যামিলি থেকে কিনে দিয়েছিল আপনাকে যে এটা নাকি একটা ছেলে খেলা তুমি পাঁচশো মুরগি নিয়ে কি করবো কোনো অভিজ্ঞতা নাই কিছু নাই না আমি আমার মায়ের কাছ থেকে কিছু টাকা গিয়ে নিয়ে নিয়েছিলাম সেই টাকা দিয়ে হচ্ছে আমার পরিচিত ছিল যে মুরগিটা দিবে তাকে বলেছিলাম যে আপনি বাচ্চাগুলো দেন আমি শুধু বাচ্চা কেনার টাকাটা দিয়েছিলাম এটা আমার বাড়ির পাশেই তো হ্যাঁ একেবারে নিজের রুমে শুরু করেছিলাম প্রথমে নিজের রুমে করার পরেই আমি ছোট আমাদের নিজে বাস ঝাড় ছিল এগুলো দিয়ে একটা মুরগি পালার জন্য যেই হচ্ছে ফার্ম করা লাগে এই ফার্মটার কাজ শুরু করে দিই আর তার আগে হচ্ছে ছোট বাচ্চা যেহেতু এগুলো নিতে হয় তো চিন্তা করলাম প্রথম পনেরো দিন এগুলো আমার রুমেই থাকতে পারবে ওই পরিমাণ জায়গা আমার রুমে আছে না কিন্তু একটা জিনিস কি আমরা আসলে দূর থেকে দেখি এরকম কিন্তু যখন আমরা আসলে এই কাজগুলো শুরু করি তখন কিন্তু বিভিন্ন রকমের অভিজ্ঞতা সম্মুখীন হই যেটা অনেক সময় চ্যালেঞ্জ হয়ে যায় কারণ এই পোলট্রি ফার্মের অনেক সময় আশেপাশ দিয়ে যাওয়া যায় না এত ব্যাড স্মেল হয় তো আপনি নিজের রুমে শুরু করলেন ইনিশিয়াল এক্সপিরিয়েন্স কী ছিল আসলে ইনিশিয়াল এক্সপিরিয়েন্স হচ্ছে যে বড় ভাইয়ের কাছ থেকে আমি জেনেছিলাম তার অনেক এক্সপিরিয়েন্স ছিল সে আমাকে প্রচুর সহযোগিতা করেছিল এবং হচ্ছে আসলে যে স্বপ্ন যদি থাকে আপনি আপনার সব কিছু ছেড়ে নাকে গন্ধ লাগে না হ্যাঁ তখন আর নাকে গন্ধ লাগবে না কোনো কিছুই লাগবে না তো পরবর্তী এটা বারো দিনের মাথায় হচ্ছে আমি এটাকে ফার্মে স্থানান্তর করতে পারি তো আম্মু আসে আম্মু প্রথম একটু বকাবকি করেছে যে এটা কী দরকার ছিল কোনো দরকারই ছিল না তুমি ঢাকায় চলে যাবা ওইখানে পড়াশোনা করবো তুমি তোমার এটা কে দেখবে তো অনেক কিছুর পর পরে আম্মু অনেক সহযোগিতা করে এবং পরবর্তীতে আম্মু এটা দেখাশোনা করতেন এই লোক দেখে দেখাশোনা করতেন ঢাকা যখন চলে আসি তখন আম্মু প্রচুর হেল্প করেছে এই কাজে এবং তখন তার কাছে মনে হয়েছে না কিছু একটা মনে হয় করবে তো পরবর্তীতে যখন আসলে আমি প্রথম এক বছর ভালোভাবেই এটা চালাচ্ছিলাম দ্বিতীয় বছরে এসে আসলে আমি লছের সম্মুখীন হই এবং পরবর্তীতে এই যে লাভ করেছিলাম একটা ইয়ে ছিল যে না ভালো কিছু হয়তো বা করবো এবার এবার না হইছে পরেরটাতে হবে পরেরটাতে না হয়েছে তার পরেরটাতে হবে কিন্তু পরবর্তীতে আসলে আর এটা হয়নি পরবর্তী কিছু লোনও হয়ে যায় যে পরিমাণ প্রফিট করেছিলাম তার চাইতে লোন হয়ে যায় তো পরবর্তীতে আর এটাতে চালাতে পারতেছিলাম না তো যেহেতু বাবা কোনোভাবেই চাইতেন না যে আমি এগুলোর সাথে কোনোভাবেই সম্পৃক্ত থাকি তো বাবার ওইভাবে প্রাথমিকভাবে কোনো সাপোর্ট ছিল না বাবা বাবা চাইতো যে আমি পড়াশোনা করবো পড়াশোনা কমপ্লিট করে হচ্ছে এটা জব করবো পলিটেকনিক আপনি কেন পড়লেন 
আমরা সাধারণত যেটা দেখি রেজাল্ট ভালো থাকলে বা কোনো কিছু হলে যেটা হয় সাধারণত অনার্স করছে মাস্টার্স করছে বিবিএ করছে এমবিএ করছে আপনি পলিটেকনিক কেন গেলেন আসলে না এটা হচ্ছে আমার মায়ের ইচ্ছা ছিল আমার মায়ের ইচ্ছা ছিল যে আমি ইঞ্জিনিয়ার হব ইঞ্জিনিয়ার তখন হচ্ছে ওই গ্রামের ওই পর্যায়ে থেকে তখন পলিটেকনিক এই আচ্ছা মানে এডুকেশন যে ব্যাকগ্রাউন্ড ছিল সেখানে পলিটেকনিক ছাড়া আসলে অন্য কোনো ব্যবস্থা সাপোর্ট করছিল না সাপোর্ট কোন ফ্যামিলি থেকে চাচ্ছিল যে আমি ডিপ্লোমাটা করি আহা ওকে এটা ডিপ্লোমা করি তো এটা আর ওনাদের ইচ্ছা ছিল যে আমি যেহেতু এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেছি গ্রামে তো আমাকে যদি কোনো ভাবে ঢাকায় ট্রান্সফার করা যায় তাহলে আমি এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত থাকব না আমি হয়তো একটা পড়াশোনা কমপ্লিট করে জবটাই কমপ্লিট করব এটা আপনার স্বপ্নটা আসলে কি দাঁড়ালো যখন ছোটবেলায় বলছিলেন যে অনেক দুরন্ত স্বভাবের ছিলেন হ্যাঁ বাবা মাও মনে করতেন যে কিছুই হবে না একটা পর্যায়ে এসে মানে উদ্যোক্তা হিসেবে প্রথমে আপনি পোলট্রি ফার্মটাই আপনি শুরু করলেন তারপর ওটা থেমে গেল তারপরে আসলে স্বপ্নটা কি দাঁড়ালো বা আপনি নিজে আসলে কি চাইতেন আমি নিজে অনেক কিছু করার চেষ্টা করেছিলাম ছোটখাটো ভাবে এই পোলট্রি ফার্মে বাইরে এসে যখন ঢাকায় চলে আসি ঢাকায় বিভিন্ন ব্যবসা করার জন্য অনেক বারই চেষ্টা করেছি প্রত্যেকবার ফেল হয়েছে এবং সেখানে আর্থিক ভাবে কি করেছেন একটু আমাদের আর্থিক ভাবে হচ্ছে এই যে ঢাকার গাজীপুরে গাজীপুরে যেহেতু আমি ঢাকায় চলে আসলাম আমার বাসায় যাওয়া যাবে না কারণ বাসায় গিয়ে এগুলো করতে আমাকে দিবে না কোনোভাবে তখন গাজীপুরে একটা ল্যান্ড নিলাম আমার এক ফ্রেন্ডের মাধ্যমে ওইখানে কিছু সবজি বাগান করার চেষ্টা করলাম সেই সবজি বাগান আর করতে পারলাম ল্যান্ড নিলেন তার মানে কি ওখানে পরিবারে সাপোর্ট ছিল আচ্ছা লিজ নেওয়ার জন্য লিজ নিলাম এক ফ্রেন্ডের মাধ্যমে লিজ নেওয়ার পরে সেখানে হচ্ছে সবজি বাগান করলাম অর্গানিক সবজি বাগান করার উদ্দেশ্য ছিল তো সেই আমি সফল হলাম না কারণ হচ্ছে কমিউনিকেশন করতে পারতাম না পড়াশোনা কন্টিনিউ করে ওটা করা সম্ভব ছিল না সেখানেও কিছু টাকা পয়সা সমস্যা হয় তো যেহেতু ঋণ হয়ে গিয়েছিলাম বাসা থেকে অনেক বকাবকি করছিল পরবর্তীতে দেড় বসের মতো বাসায় কোনো যোগাযোগ আমার ছিল না বাসা থেকে একদমই কমিউনিকেশন গ্যাপে চলে আসি তারপরও ইচ্ছা ছিল যে না কিছু একটা করব তারপরে হচ্ছে আমি দু হাজার সালে হচ্ছে জব শুরু করি ছোট ছোট জব শুরু করা করি এবং দু হাজার এগারো সালে যখন ডিপ্লোমা আমি হচ্ছে ইন্টার্নি করি ইন্টার্নি অবস্থায় হচ্ছে আমার একটা জবের অফার আসে মাত্র পাঁচ হাজার টাকা স্যালারিতে এটা হচ্ছে আপনার এই জসিম উদ্দিনে জসিম উদ্দিনে আমি ইন্টার্নি করি তো সেইখানে হচ্ছে পাঁচ হাজার টাকা আমার স্যালারি কিন্তু আমার বাসা থেকে আসতে প্রায় দু হাজার টাকা হচ্ছে আমার ভাড়ার টাকা চলে যেত তো চিন্তা করলাম যে না এখান থেকে আমাকে কিছু টাকা জমাতে হবে কিছু টাকা জমিয়ে হচ্ছে আমাকে কিছু একটা শুরু করতে হবে তো এই পাঁচ টাকা স্যালারি জবটা শুরু করি দেখা গেছে যে যখন এখানে জব করতাম ফ্যামিলি থেকে একেবারেই কোনো সাপোর্ট ছিল না এবং একটা সিদ্ধান্ত নিই না ফ্যামিলি থেকে কোনো টাকা পয়সাই নিব না কোনো কিছু করবো না যত কষ্টই হোক না কেন আমি এখান থেকে নিজেকে সাপোর্ট ছিল না বলতে কি মানে ফ্যামিলি সাপোর্টটা দিতে পারতো না না ফ্যামিলি সাপোর্টটা দিতে পারতো কিন্তু ফ্যামিলি কোনোভাবে চাইতো না যে আমি অনেক কিছুর সাথে যেন সম্পৃক্ত না থাকে ওনাদের বরাবরই ইচ্ছা ছিল যে আমি শুধুমাত্রই পড়াশোনা করব এর বাইরে কোনো কিছুর সাথে সম্পৃক্ত থাকবো আপনার ভিতরে এই যে অনেক কিছু ট্রাই করে দেখার যে প্রবণতাটা এটা কি খুব ন্যাচারালি ছিল আপনার এটা ন্যাচারালি ছিল এবং হচ্ছে আমার ইচ্ছা ছিল যে অনেকের গল্প শুনতাম ছোটবেলায় যে এ ছোটবেলায় এটা শুরু করছে ওটা শুরু করছে ছোট্ট কিছু থেকে অনেক বড় কিছু করছে তো আমার কাছে কেন জানি মনে হতো যে আসলে আমাকে দিয়ে ভালো কোনো চাকরি হবে না যে আমার ভিতরে ওই স্কিল নেই যে স্কিল দিয়ে আমি কোনো ভালো চাকরি করব বা কোনো কিছু ম্যানেজ করার মতো ক্যাপাবিলিটি আমার ভিতরে ছিল না আমি এটা মনে করতাম এবং আমি মনে করতাম যে আমাকে দিয়ে ব্যবসা ছাড়া অন্য কোনো কিছুই সম্ভব না কারণ এই ব্যবসা যদি আমি করি অন্যের অধীনে চাকরি করতে হবে না অন্য অধীনে চাকরি না করলে আমি যদি কোনো কিছু ভুলও করি তাহলে এটার জন্য কেউ বকাবকি করবে না কারণ বাসা থেকে প্রচুর বকাবকি শুনতে হতো যার জন্য এই বকাবকিটাকে চট্টগ্রামে একটা জব করতে গেলাম সেখানে স্যালারি একটু বাড়লো কিন্তু যখন এখানে জব করা শুরু করি তখন এমনটা হয়েছে যে দুপুর বেলা কখনো মানে প্রতি মাসে হয়তো চার পাঁচ দিন ভাত খেয়েছি আর সবসময় হচ্ছে সিঙ্গারা সমুচা চা এগুলো দিয়ে কিন্তু দুপুরবেলা লাঞ্চটা কমপ্লিট করতে কিন্তু ভিতরে একটা জেদ ছিল যে কিছু একটা করে দেখিয়ে দিব এবং যেহেতু বাবা মায়ের একমাত্র সন্তান ছিলাম তখন ওই যে ওই প্রবারটা সত্যি হয়ে গেল যে এক সন্তান কোনো কিছুই সম্ভব না ও খারাপ কিছুই করবে ভালো কিছুই করবে না আশেপাশে মানুষও অত ভালোভাবে দেখতো না বন্ধু বান্ধব যারা ছিল তারাও অত ভালো চোখে তখন দেখা শুরু করলো না যখন বিভিন্ন উদ্যোগ নিয়ে এগুলোতে ফেল করলাম যে বলতো যে তোমার ফ্যামিলি তো খুব ভালো ফ্যামিলি তোমরা সচ্ছল ফ্যামিলি তো তোমার কি দরকার ছিল এবং আশেপাশে মানুষ তুমি
জীবনের যে কোনো সফল পথে আসলে এই রকম খুব কমন কিছু স্টোরি থাকে কিছু মানুষ সেটা পছন্দ করে না ভয়ঙ্কর রকমের কিছু স্ট্রাগল থাকে এবং তারপরে এটার একটা রেজাল্ট থাকে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন উদ্যোক্তা মনসুর আলম মুন্না আমরা আবারও যাই তার কাছে প্রথম উদ্যোক্তা হওয়া শুরু হচ্ছে মুরগি পালনের মাধ্যমে এরপর শাকসবজি চাষও করলেন একটা পর্যায়ে এসে নির্মাণ ব্যবসায়ী হতে শুরু করলেন প্রথম কাজটা কি ছিল যদি জানতে চাই প্রথম কাজটা হচ্ছে এই যে বললাম যে অনেক স্ট্রাগল করতে হয় পরবর্তীতে বিভিন্ন জায়গায় ছোটো ছোটো জব করা শুরু করি তো পরবর্তীতে আমার একটা কাজ আসে খুবই উপকূলীয় একটা অঞ্চলে আচ্ছা উপকূলীয় অঞ্চলে যেখানে আমাকে জব করতে পাঠানো হয় সেখানে যে কন্ট্রাক্টার নিয়োগ করা হতো তারা সেখানে থাকতো না কারণ সেখানে বিদ্যুতের ব্যবস্থা নেই বিদ্যুৎ শুধুমাত্র যখন আমরা নির্মাণ কাজ করতাম তখন আমাদের নিজস্ব জেনারেটার ব্যবহার করতাম তো ওরা থাকার যে জায়গায় সেখানে বিদ্যুৎ ছিল না যার ফলে সুইতে ফোনে চার্জ দেওয়া তারপরে হচ্ছে ওই আপনার যে দোকানে যাওয়া এগুলো ওরা করতে পারতো না বলে এরা পালিয়ে যেত তো আমরা কোনোভাবেই এই কাজটা সম্পন্ন করতে পারলাম না তো যিনি প্রজেক্ট ম্যানেজার ছিলেন তিনি আমাকে বললেন যে আমরা তো এটা কোনোভাবেই সম্ভব করতে পারছি না তুমি একটা কাজ করো যে তুমি এই জায়গাটার কন্ট্রাক্টার নাও এটা কন্ট্রাক্টার নিয়ে এটার কাজ ছিল হচ্ছে প্রথমত আমাদেরকে মাটি কেটে হচ্ছে পাইল ক্যাপটাকে ভেঙ বের করে ভেঙে এটাকে ফাউন্ডেশন লেভেলটাকে উন্মুক্ত করতে হবে যেন পরবর্তী কন্ট্রাক্টার এসে কাজটা করতে পারে তো এই কাজটা করার জন্য পরে আমি বললাম যে স্যার আমার তো এই ধরনের কোনো অভিজ্ঞতা নেই আমি কীভাবে করব বা আমি লাভ করবো না লস করবো তাও তো জানি না তো বললো যে ঠিক আছে তোমাকে একটা নির্দিষ্ট আমি রেট দিয়ে দিচ্ছি এটা বাইরে যদি তোমার কোনো খরচ হয় সেটা আমি তোমাকে দিয়ে দিব তুমি শুরু করো তো আসলে আমি প্রায় এক সপ্তাহ চেষ্টা করলাম লোকবল সংগ্রহ করা লোকবল সংগ্রহটা খুব কঠিন ব্যাপার ওই প্রত্যন্ত অঞ্চলে নিয়ে যাওয়া তো আমার এক বন্ধুর মাধ্যমে তখন আমি বিএসি কন্টিনিউ করছিলাম এক বন্ধুর মাধ্যমে হচ্ছে বললাম যে আমাকে কিছু লোকবল দিতে হবে সে এই কাজের সাথে সম্পৃক্ত ছিল সে বললো যে এটা খুব কঠিন ব্যাপার তারপর আমি চেষ্টা করে দেখছি তো পরবর্তীতে সে রংপুর থেকে কিছু লোক আমাকে এনে দেয় রংপুর থেকে লোক এনে দেওয়ার পরে আমি যে কন্ট্রাক্টটা নেই আমি চেষ্টা করি যেহেতু বিজনেস করার কিছু অভিজ্ঞতা ছিল কিন্তু এরকম কন্ট্রাক্ট দেওয়ার কোনো অভিজ্ঞতা আমার কখনোই ছিল না তো আমি তাকে যে রেট স্যার আমাকে দিয়েছেন তার থেকে কিছু কমে দিলাম এবং সে খুব স্বাচ্ছন্দ্য এটাকে গ্রহণ করলো এবং তা সে এটা নিল তো স্যারকে বললাম যে স্যার আমার তো তাকে কিছু অ্যাডভান্স করতে হবে তো কী করব কাছে ঠিক আছে তুমি আমার কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা নাও অ্যাডভান্স করে দাও তাকে স্যারের কাছ থেকে বিশ হাজার টাকা নিলাম টাকা নিয়ে তাকে অ্যাডভান্স করলাম অ্যাডভান্স করার পর এটা কাজটা খুব স্বল্প সময়ের ছিল এটা প্রায় একুশ দিনের কাজ ছিল একুশ দিনের কাজটা কমপ্লিট করি প্রায় যেখানে আমার লস হওয়ার কথা ছিল সেখানে প্রায় আমি দুই লক্ষ দশ হাজার টাকার মতো আমি প্রফিট করি এই প্রফিট করার পরে যে আমাদের প্রজেক্ট ম্যানেজার স্যার বলল যে তুমি তো প্রচুর টাকা প্রফিট করে ফেলছো তো তোমার এত টাকা নেওয়া লাগবে না উনি আমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দিলেন এবং বললেন যে তুমি শুরু করলা যে তোমাকে দিয়ে একটা জিনিস সম্ভব তুমি একটা লস প্রজেক্টকে লাভে করলা এবং একটা চ্যালেঞ্জিং কাজ করে তুমি তো পরবর্তীতে স্যার বলল যে না তুমি চাইলে এটা হবে তোমাকে দিয়ে তো পরবর্তীতে এই প্রজেক্ট কমপ্লিট করে ঢাকায় আসি ঢাকায় প্রজেক্টগুলো দেখি দেখার পরবর্তীতে একজন বড় ভাই বললো তুমি তো এই কাজ করছো একটা বিল্ডিং এর র্যাক্টো ফুটিং একটা কাজ আছে একটা বিল্ডিং কাপ ছিল তো কাপার পরে যে তুমি দেখো এটা করতে পারবা কি না তো একটা পুরাতন ফ্যাক্টরি ছিল তো আমার তো অত বড় কাজে অভিজ্ঞতা নেই আমাকে অত কেউ বড় কাজ দিবেও না তো আমাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হয় নিয়ে যাওয়ার পরে আমরা তিন বন্ধু মিলে গেলাম তিন বন্ধু মিলে সেটা পরীক্ষা করলাম কিছু টেস্ট করলাম বিল্ডিংয়ের বিল্ডিংয়েরও কিন্তু অনেক ধরনের টেস্ট হয় তো এটা করার পর আমরা একটা রিপোর্ট দিলাম যে এটাতে এই কাজগুলো করলে এটা এই বিল্ডিংয়ের কাপড়টা থেমে যাবে তো সে বললো যে এটা কত টাকা খরচ আসবে তো সেই খরচটা আমরা দিয়ে এস্টিমেটটা দিলাম কস্ট এস্টিমেট দেওয়ার পরে সে বলো যে ঠিক আছে তোমাদেরকে কন্ট্যাক্ট দিব তোমরা তো সবাই তরুণ তো কিন্তু আমার এই বিল্ডিং যদি কাপা বন্ধ না হয় তোমাদের সব টাকা কিন্তু দিব না তো আমাদেরকে কেউ তো কাজ দিবে না কিছু একটা কাজ করে এক্সপিরিয়েন্স গেদার করতে হবে তারপরে হচ্ছে ওয়ার্ক ওরা থাকতে হবে এগুলো তো কাউকে না কাউকে দেখাতে হবে তখন তিন বন্ধু মিলে চিন্তা করলাম যে না আমাদের একটা কনসালটেন্সি ফার্ম করি আমরা ফার্ম করে আমরা এরকম কাজগুলো আমরা নিতে পারি যেহেতু আমাদের কিছু এক্সপিরিয়েন্স আছে তো পরবর্তীতে স্যারের কাছ থেকে সেই কাজটা নেই এবং আমরা সফলতার সাথে সেই কাজটা কমপ্লিট করি হ্যাঁ কাপা কবি বন্ধ করে দিই এবং বন্ধ করে দেওয়ার পরে স্যার বললেন যে এটা তো টেস্ট করলাম না এখন দেখা যাচ্ছে কাপা কাপি এটা করতেছে না যদি কয়েকদিন পরে করে তখন কি হবে
এটা হচ্ছে ন্যাচারালি পরদিন ভূমিকম্প হয় ভূমিকম্পের পর বিল্ডিং এর কিছু হয়নি তো সে বলে না ভূমিকম্পের পর যেটা প্রকৃতি সহায় ছিল প্রকৃতি আমাদের সহায় করছিল তো স্যার আমাদেরকে বিলটা দিয়ে দেয় তো সেখান থেকে যাত্রাটা শুরু তারপর ছোট ছোট ভাবে বিভিন্ন ডুপ্লেক্স বিল্ডিং গুলো করা শুরু করি তারপরে পরিচিত জন বেড়ে যায় এবং আস্থার জায়গাটাও বেড়ে যায় তারপরে হচ্ছে সেই দুই বন্ধু তাদের ব্যস্ততা বেড়ে যায় তারা আমার সাথে কন্টিনিউ করে নি নিজেই একা একা করি এই তখনই আমার চার বন্ধু আমার সাথে এসে যোগ করলেন তারা আমাকে বলল যে ভাই তুমি একা একা অনেক কিছু করতেছ আমরাও চাই নিজেদেরকে উদ্যোক্তা হিসাবে প্রকাশ করতে জব করতে আমাদেরও ভালো লাগে না জব করলে তো করাই যায় তো আমাদেরও হচ্ছে একাডেমিক কার্যক্রম শেষ হয়ে যাচ্ছে আমরা চাই তোমার সাথে একসাথে নিজের অনেক বড় কিছু করব তখন আমার চার বন্ধু হচ্ছে শরীফ তারপরে হচ্ছে নুসরাত তারপরে হচ্ছে কে রাজ তারপরে আছে হচ্ছে জাকির তারা আমার সাথে সম্পৃক্ত হয় সম্পৃক্ত হয়ে আমরা ছোট ছোট ভাবে অনেকগুলো কাজ করি কনসালটেন্সি ডিজাইন ড্রয়িং এগুলো সাপোর্ট দেওয়া শুরু করলাম এবং দু হাজার সাল থেকে আমরা এগুলো কন্টিনিউ করছি ষোলো সাল থেকে এখন পর্যন্ত আমরা স্টেপ বাই স্টেপ অনেকগুলো অনেক কিছু করেছেন সেগুলো আমরা আপনার কাছ থেকে ধরে ধরে জানতে চাইবো কিন্তু ওই যে মাথায় থাকে না যে একটা পোকা যে শুরু করেছিলেন পোলট্রি দিয়ে সামহাও এই ডেইরি ফার্ম বা পোলট্রির কাছে আবারও ফিরে যাওয়া যেটা আমরা বলছিলাম আপনার সম্পর্কে যে সমন্বিত খামার কিন্তু এক হাজারের বেশি গরু সেখানে আছে দুগ্ধজাত এই প্রজেক্টটা শুরু হলো কিভাবে না ওই যে নিজের ভিতরে একটা ইচ্ছাই ছিল সব সময় যে ভালো কিছু একটা করতে হবে এবং হচ্ছে পোলট্রি দিয়ে যেহেতু নিজের শুরুটা ছিল এবং সেইখানে হচ্ছে আমি ফেল করি बच्चारे আপনার উৎপাদন খরচের চাইতে আপনার বিক্রয় মূল্য কম ছিল যার কারণে আপনি যাই কিছু করেন না কেন এটাতে खामार कर प्रफिट करते मुरगर पिछने खरच हो जाए त्रिश टा मात्र पासी हम नब्बे आशी टा विशाल लस আশি থেকে নব্বই টাকা বা নব্বই থেকে একশো টাকা পাচ্ছি আমি কখনো তো একটু বিশাল অঙ্কে একটি লস কিন্তু আমরা করি এবং এটি একবার না প্রতি মাসে একটা ব্যাচ করে আমি সেল করতাম প্রায় চার থেকে পাঁচটা ব্যাচে আমি এরকম লস করি যার কারণে হচ্ছে দেখেন প্রফিট যখন হয় তখন কিন্তু খুব স্বল্প মূল্যে এটা তো আসলে যারা এই আপনাদের কাছে বাচ্চা এবং খাবার বিক্রি করছে এদেরও বোঝা উচিত কারণ এটা আপনারা কিনে নিয়ে গিয়ে আপনারা এই জিনিসটা বড় করছেন আপনারা যদি না টেকেন এরাও টিকবে না সো এদেরও তো এই জিনিসটা মাথায় রাখা উচিত না এরা আসলে কি এরা তো একটা সিন্ডিকেট তো আর আমরা যারা খামার করছি বা যারা এখন খামার করছে তাদের তারা কিন্তু এই কাজটাই করছে তাদের এছাড়া অন্য কোনো কাজের মানে করার কোনো সুযোগ নেই আর এটা তো হচ্ছে সেই কারণে যে আপনাকে দূরে থেকে জিনিসগুলো দেখতে হতো এটাও কি অন্যতম একটা রিজন হ্যাঁ দূরে থেকে দেখাটা অন্যতম একটা রিজন ছিল আর দূরে থেকে দেখা ছাড়াও আমাদের পরিবেশ আমাদের অনুকূলে ছিল না শুধুমাত্র আমি না ওই মুহূর্তে পোলট্রি সেক্টরে যতগুলো মানুষ ছিলেন ততগুলো মানুষই কিন্তু বাংলাদেশ পুরো বাংলাদেশ পুরো বাংলাদেশ জুড়ে এই লসের সম্মুখীন হয় তো ফেইলর একটা কথা আছে ফেইলর ইজ দ্য পিলার অফ সাকসেস সো মনের মধ্যে আশা ছিল নেশা ছিল যে কারণে আবারও শুরু করা ওই শুরু করার গল্পটা একটু জানতে চাই ওই ওই শুরু করার গল্পটা আসলে অনেক কঠিন ছিল অনেক কঠিন বলতে আপনার তারপরে তো এই যে বিভিন্ন জব ছোট ছোট জব করলাম এবং হচ্ছে বন্ধুরা ভালো চোখে দেখত না এবং হচ্ছে দেখা যাচ্ছে যে ওরা মনে করতো যে এই ছেলে ফেল করতেছে বিজনেসে লস করতেছে এর সাথে যদি আমার সম্পৃক্ত থাকে হয়তো বা আমারও এ আমার কাছে টাকা চাইতে পারে যে আবার নতুন কিছু একটা মানে আসলে এত কিছু মাথায় ঘুরতো যে এটা করবো ওটা করবো কোনো কিছু ফেল করলে নতুনভাবে চিন্তা করতাম যে এটা শুরু করব তো ওর বন্ধুরা বলতো তুমি এত কিছু বাদ দাও তুমি হচ্ছে গিয়ে পড়াশোনাটা করো একটা জব করো তোমার বাবার একটা আলাদা সম্মান আছে ভালো একটা পরিবারের সন্তান তুমি যে তুমি এগুলো করো না তো আমি ওদের কথা শুনতাম না আমার কাছে মনে হতো যে ওরা আমাকে আমার ট্র্যাক থেকে সরিয়ে আনার চেষ্টা করছে তো পরবর্তীতে আসলে দু হাজার বারো সালটা আমার জন্য খুব কঠিন যায় 
বারোতে সালে আমি কোনো কিছুই দশ সালে আমি একেবারে ক্লোজ করে দেই হচ্ছে আমার ইয়েটা পোলট্রি ফার্মটা পুরোপুরিভাবে আমার ক্লোজ হয়ে যায় এবং পরবর্তীতে এগারো কোনো কিছু করা হয়নি জব পার্ট টাইম জবের মতো করছিলাম হচ্ছে তখন সিসিডিআরে ইট কলের সাথে ইট কলের একটি সহযোগী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে সিসিডিআর এই সিসিডিআরের আওতায় হচ্ছে আমি রাঙামাটি তারপরে হচ্ছে নোয়াখালী তারপরে খাগড়াচুরি এগুলো অঞ্চলে হচ্ছে এই যে বায়োগ্যাস প্রজেক্টের কাজ করতে বায়োগ্যাস প্রজেক্টের কাজ করতে তো এই বায়োগ্যাস প্রজেক্টে যখন কাজ করি তখন হচ্ছে আমার একটা কাজ করতে হয় যে সারা বাংলাদেশে কি পরিমাণ গবাদি পশু আছে কি পরিমাণ আপনার পোলট্রি ফার্ম আছে যাদের বর্জ্যগুলো দিয়ে আমরা কিভাবে হচ্ছে গ্যাস বায়োগ্যাস উৎপাদন বায়োগ্যাসে কাজ করতেন মানে কি আপনি পুরো ইঞ্জিনিয়ারিংটাই করতেন লাইক কূপ খনন করা প্লাস হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিংটা ওই পুরো প্রসেসটার সঙ্গে আপনি যুক্ত আমাদের ইঞ্জিনিয়ারিং করতে হলো কিন্তু আমাদের এদেরকে বোঝাতে হতো যারা ক্লায়েন্ট ছিল বর্জ্যে <laughs> 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 সারা বাংলাদেশ ব্যাপী যদি আমি এটা করি তাহলে কি হবে তো আমি হচ্ছে কয়েকজন এটাতে বিনিয়োগ করবে এরকম মানুষ খুঁজলাম এবং তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম আসলে কাউকে ওইভাবে বুঝে উঠতে পারিনি কিন্তু আমার একটা ইচ্ছা ছিল যে না আমি যদি অনেক টাকা পয়সা ইনকাম করতে পারি যে আমি এবং আপনার নোয়াখালী ফেনী লক্ষ্মীপুর তারপরে হচ্ছে গিয়ে আপনার চাঁদপুর তারপরে রাঙ্গামাটি খাগড়াচুরি প্রথম তো অঞ্চল এমন কোন অঞ্চল নেই যেখানে আমি যাইনি এবং তথ্য সংগ্রহ করিনি যেটা সম্ভবতা কতটুকু চাহিদা কেমন কারা এটা ক্লায়েন্ট পুরোপুরি পড়াশোনা নেমে গিয়েছে হ্যাঁ কে পারে দুই বছর টানা আমি কাজ করেছি এটা নিয়ে এবং সারা বাংলাদেশে কি পরিমাণ গবাদি পশু আছে এইগুলোর তথ্য নিয়েছিলাম এবং পরবর্তীতে একটা প্ল্যান ছিল যে সারা বাংলাদেশ ব্যাপী হচ্ছে যদি বিনিয়োগকারী পাই এটাকে নিয়ে কাজ করব আসলে তখন আর বিনিয়োগকারী পাইনি তখন হচ্ছে ওই কিছু পড়াশোনা হচ্ছে ডিপ্লোমা শেষ করার পরে দুই বছর আর বেচিটা কন্টিনিউ করিনি এই বিভিন্ন রিচার্জ এবং হচ্ছে জবের সাথে সম্পৃক্ত হই কারণ ওই যে ইচ্ছা ছিল কিছু টাকা পয়সা জমিয়ে হচ্ছে আমি ইয়ে করব। পোলট্রি ফার্মে ফিরে যাব। পোলট্রি ফার্মে ফিরে যাব বা কিছু একটা বিজনেস একটা করব। তো পরবর্তীতে ওই যে তখন জব করি হচ্ছে ইঞ্জিনিয়ারিং সেক্টরে জব করি জব করার ফলশ্রুতিতে আমি এগুলোর সাথে সম্পৃক্ত হই এই তখনই হচ্ছে ওই যে আমাকে আমার স্যার কোন যা কাজে কন্ট্যাক্ট দিলেন তারপরে ঢাকা আসলাম বিভিন্ন কাজ করলাম এরপরে হচ্ছে ঢাকায় আমাদের বর্তমানে তেরোটা প্রজেক্ট চলছে তারপরে ঢাকার বাইরে বাংলাদেশের বাইরে হচ্ছে আমরা মুর্শিদাবাদে কাজ করছি আমরা সুপার ওয়ার্ক আমরা এখান থেকে জানবো আপনার কাছ থেকে কিন্তু আমাদের এই সমন্বিত খামারটা নিয়ে অনেক বেশি আগ্রহ মেরিল মিল্ক সোববার রাঙা সকাল অনুষ্ঠানে দুই থেকে সাত বছরের শিশুদেরকে জন্মদিনের শুভেচ্ছা জানানো হয় আগ্রহী অভিভাবকগণ জন্মদিনের সাত দিন আগে শিশুর ছবি নাম যোগাযোগের ঠিকানা জন্ম সনদের অনুলিপি ও ফোন নম্বর পাঠিয়ে দিন এই ঠিকানায় প্রযোজক রাঙ্গা সকাল মাছরাঙ্গা টেলিভিশন দুই বীর উত্তম জিয়াউর রহমান রোড বনানী ঢাকা এক দুই এক তিন ইমেলও করতে পারেন আর এ এন জি এ এস এইচ ও কে এ এল রাঙ্গা সকাল অ্যাট মাছরাঙ্গা ডট টিভি এই ঠিকানায় আমাদের সঙ্গে রয়েছেন একজন তরুণ উদ্যোক্তা মনসুর আলম মুন্না যার সঙ্গে কথা হচ্ছিল আমরা আমরও যাই তার কাছে নির্মাণ কাজ নিয়ে কথা হচ্ছিল যেটি বলছিলেন যে বেশ কিছু কাজ রয়েছে আপনাদের বিশেষ করে দেশের বাইরেও কিছু কাজ রয়েছে ভারতে একটি বড় প্রজেক্ট রয়েছে যদি ভুল না করি সেটা সম্পর্কে যদি জানি সেটা হচ্ছে ভারতে আমাদের একজন দাদা আছেন ওনার সাথে খুব আমাদের যোগাযোগ ছিল তো পরবর্তীতে যখন হচ্ছে ভারতে হচ্ছে কোটা এডুকেশন গ্রুপ ওদের একটা প্রজেক্ট চলছিল তো প্রজেক্টে আমরা ভাইবা দিই এবং আমাদের কাছ থেকে বিভিন্ন ধরনের এক্সাম নেওয়ার পরে আমাদের ওইখানে সুযোগ দেওয়া হয় ওইখানে আমরা আটটা স্কিমে কাজ করছি সেটা হচ্ছে হাউজিং স্কিম আছে ফোর বেডেড হসপিটাল তারপরে হচ্ছে আছে ডিপার্টমেন্টাল স্টোর তারপরে ওয়াটার প্লান্ট তারপরে হচ্ছে আপনার ওদের যেন মিনি পাওয়ার প্লান্ট আছে এই আটটা সেগমেন্টে হচ্ছে কাজ হবে এই আটটা সেগমেন্টে সারা ভারত জুড়েই কাজটা হবে আমরা হচ্ছে মুর্শিদাবাদ 
যে বহরমপুর বলে যে জায়গাটা বহরমপুরে হচ্ছে 178টা জিপি ওদের গ্রাম পঞ্চায়েত যেটা বলে এই 178টা জিপিতেই আটটা সেগমেন্টে কাজ হবে তো এই আটটা সেগমেন্টে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছে 30 বছর 30 বছর ধরে আমরা এগুলোকে নির্মাণ করব এবং হচ্ছে এগুলো পরিচালনা পরিচালনা থেকে শুরু করে সকল কিছু আমাদের দায়িত্বে থাকবে এটি হচ্ছে টোটাল ওদের 42টা জেলা আছে হচ্ছে টোটাল হচ্ছে ইয়েতে আর কি পূর্ব বাংলা যেটা কে বলা হয় আর কি পশ্চিম বাংলা এই পশ্চিম বাংলায় 42টার ভিতর হচ্ছে বহরমপুর একটা তো এই আমরা একটার 178টা জিপিতে কাজ করব মানে আপনার প্রতিষ্ঠান থেকে করা আমার প্রতিষ্ঠান থেকে করা বিলকুল সমন্বিত খামারের জায়গাটা দিতে চাই সমন্বিত খামারের যে জায়গাটা সেটা হচ্ছে যখন এত কিছু করলাম তখন আমরা ফ্রেন্ডরা মিলে হচ্ছে চিন্তা করলাম যে না আমাদের এটা ছাড়াও হচ্ছে আমাদের এমন কিছু করা উচিত যেটা হচ্ছে আমরা আমাদের শহরকে আমরা এই শহরে থাকছি শহরের প্রতি আমাদের কিছু দায়বদ্ধতা আছে এই দায়বদ্ধতা থেকে আমরা যদি একটি সমৃদ্ধ খামার তৈরি করতে পারি এবং সেখান থেকে যদি আমরা অর্গানিক সবজি তারপরে হচ্ছে ডিম দুধ এগুলো যদি ঢাকায় আমরা সবাইকে পৌঁছে দিতে পারি এটি আমাদের জন্য যেমন একটি আলাদা উদ্যোগ হবে ঠিক তেমনি হচ্ছে আমরা মানব সেবা এটি আমাদের জন্য অনেক বেশি কাজে দিবে তো এই উদ্যোগ থেকে হচ্ছে আমাদের আমার সাথে একজন ছিল যে আমাদের নির্মাণ কাজের সাথে একজন কন্ট্রাক্টর ছিলেন তো তার হচ্ছে নয় একর জায়গা ছিল তার কাছ থেকে নয় একর জায়গা নিলাম নয় একর জায়গা নেওয়ার পরে সেখানে চিংড়ির খের তারপরে হচ্ছে গরুর ফার্ম হচ্ছে হাঁসের ফার্ম এগুলো তৈরি করলাম আসলে এবং এখন বর্তমানে চাঁদ কতজন মিলে শুরু করেছিলেন আমরা হচ্ছে 6 জন মিলে আচ্ছা আর এখন কতজন কাজ করছে টোটাল এখন টোটাল ওখানে কাজ করছে প্রায় হচ্ছে 29 জন লোক কাজ করছে এবং আমরা এ ছাড়া যেটা চিন্তা ছিল যে ঢাকা শহরে আপনি যাই দেখেন অর্গানিক কোনো কিছু আপনি পাবেন না আমরা স্বাস্থ্য নিরাপত্তা ঝুঁকিতে আছি তো আমাদের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে যেহেতু আমরা ঢাকার বর্জনীয় কাজ করছি তো আমরা যদি খাদ্য নিয়েও কাজ করি তাহলে আমাদের সম্পৃক্ততা সব কিছুতেই থাকবে রাইট আপনার ওই সম্মানিত খামারটা কত সালে শুরু করলেন সম্মানিত সালে আমরা 2018 সালে শুরু 2018 সালে এখনই 1000টা গরু হয়ে গেল না 1000টা গরুর জন্য আমরা এখনই কমপ্লিটলি আমাদের 1000 গরু নেই আমাদের শেড 1000 এর শেড আমরা এখন 400 গরু আছে আমাদের 400 তো হিউজ হিউজ মানে আপনারা ইনভেস্ট করতে হচ্ছে ছোট পর্যায়ে ছোট গরু থেকে আমাদের বড় শুধুমাত্র দুধ দেওয়ার উপযোগী গরু আছে হচ্ছে 100 আর হচ্ছে ছোট বাচুর থেকে আমাদের বাচুর পালন করছেন আপনারা তো এখানে কাজ করছে কতজন 29 জন 29 জন এটা সমন্বিত বলছেন কেন আপনারা মানে সমন্বিত মানে উদ্যোক্তাও তো কি সমন্বিত উদ্যোগ হ্যাঁ উদ্যোক্তাও সমন্বিত উদ্যোগ আচ্ছা আর সমন্বিত খামার বলতে তো শুধু ডেইরি না এখানে পাশাপাশি অন্য কিছু আছে পাশাপাশি আমাদের মাছ আছে হাঁস আছে এবং হচ্ছে আপনার মনে করুন না যে আমাদের সেইখানে পেঁপে গাছ কলা গাছ কোথায় বিভিন্ন সবজি এটা হচ্ছে বাগের হাটে बेंगलोन पासी কিন্তু আপনি যখন ছোট পর্যায়ে করেন তখন আপনি ব্যাংকন পাবেন না তারপরে হচ্ছে আমরা টেকনোলজি ভিত্তিক সবকিছু করছি যেমন এখন আমরা সকল কিছু কিন্তু টেকনোলজি দিয়ে করছি যার কারণে আমাদের শ্রমিক খরচ খুব কম আসছে কিন্তু আপনি যখন এটা ছোট পর্যায়ে করবেন তখন কিন্তু আপনি এটাতে মেশিনারি ওইভাবে ব্যবহার করতে পারবেন না তারপরে খরচটা বেড়ে যাবে তারপরে আমরা অনেক যখন বড় ভাবে করছি খরচটা কিন্তু কমে যাচ্ছে এবং আমাদের হচ্ছে যারা আমাদের কাছ থেকে নিচ্ছে তারও প্রাইসটা একটু বেশি দিচ্ছে কারণ এক জায়গায় অনেক বেশি কিছু পাচ্ছে আর আমাদের মাত্র 2018 সালে আমরা শুরু করেছি এটা থেকে এখনো আমরা ওইভাবে উৎপাদনে যেতে পারি না তিন বছর আগে লাগে এটাকে আমাদের ওই লাভের পর্যায়ে নিয়ে যেতে আচ্ছা তো আপনারা জায়গাটা কিনেছেন নাকি লিজ নিয়ে করা না এটাও যে আমার যে ফ্রেন্ড তারই হচ্ছে জমিটা তার হচ্ছে জমি আমাদের সবার হচ্ছে ওই যে কিছু কিছু বিনিয়োগ আছে আর আপনারা একটা ব্যাংক লোন পাচ্ছি ব্যাংক আমাদেরকে ইনভেস্টমেন্ট করছে কৃষি প্রজেক্টে তো তার মানে আমরা দিতে পাচ্ছি যে আপনার প্রতিষ্ঠান যেটা হেক্সাগন ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড কনসালটেন্সি সার্ভিস লিমিটেড এখান থেকে আপনি বিভিন্ন প্রজেক্টের কাজ করছেন পাশাপাশি এটার সঙ্গে আপনি যুক্ত আছেন বিভিন্ন প্রজেক্টের সাথে বলতে যেমন 2000 ষোলো সালে দু হাজার ষোলো সালে এসে যখন আমার ফ্রেন্ড আমার সাথে যুক্ত হলো তখন আরেকটা ছেলের সাথে আমার পরিচয় হয় সেটা হচ্ছে দোলন 
সে আমার এলাকার ছিল কিন্তু আমি তো ওই ফরকাবাদ যে আমার চাঁদপুর চাঁদপুরে মাত্র দুই বছর পড়ার পরিস্থিতিতে ওর সাথে আমার কোনো পরিচয় ছিল না তো আমাদের একটা গেট টুগেদার হয় গেট টুগেদারে ওর সাথে আমার পরিচয় তো ও তোর উদ্যোক্তা এবং ওর ছোট বয়স থেকেই ওরও চিন্তা ছিল যে ও অনেক কিছু করবে তো ওর তখন হচ্ছে ডি স্মার্ট নামে একটি প্রতিষ্ঠান শুরু করে তো এই ডি স্মার্টকে নিয়ে ওর পথ চলা অনেক দিন অনেক স্ট্রাগল করছিল ও ডেফরিন ইউনিভার্সিটিতে পড়তো ওইখানে ওই আশুলিয়াতে অনেক চেষ্টা করছিল ও তখন আমার কাছে প্রতি সপ্তাহে একবার করে আসতো যে ভাইয়া কিছু একটা আমাদের করতে হবে ভাইয়া কিছু একটা করতে হবে তো ও হতাশ হতো বিভিন্ন সময় ওকে যখন আসলে এই উদ্যোগগুলো খুব সহজ কিছু না তো ওকেও মানুষ বলতো যে তুমি আসলে পড়াশোনা করো তোমার এগুলো কেন করতেছ ও খুব ছোট এমন ওই ছেলেটা চা বিক্রি পর্যন্ত করছে চায়ের দোকান পর্যন্ত ওর ছিল কারণ ওর কথা হচ্ছে উদ্যোগ কোনোটাই ছোট না তো পরবর্তীতে এটি স্মার্টকে নিয়ে ওর পথ চলা শুরু হয় ওর সাথে আমিও সম্পৃক্ত হই আমার কাছে মনে হয়েছিল যে না আসলে আমার আমার একটা উদ্যোগ আছে ওর একটা উদ্যোগ আছে আমরা যদি এগুলোকে সমন্বয় করি তাহলে আমরা অবশ্যই ভালো কিছু করতে পারবো এই যে এখন দেখা যাচ্ছে আমরা কাজ করছি ডি স্মার্ট থেকে আপনি ফুড পান্ডাকে চেনেন অবশ্যই এই ফুড পান্ডা যত ধরনের ওদের থার্মাল ব্যাগ ওদের হ্যান্ড সক্স ওদের হচ্ছে গিয়ে আপনার মানে রেইন चेस्टा प्राथमिक भाव शुरू करते प्रयोजन प्रयोजन चाहले प्रथम सफल होते हैं तो जरा विभिन्न उद्योग नहीं क्या कर तरफ दिखी যে কিছু একটা করো আমাদেরকে হয়তো বা অনেকে অনেকে মিটিং করে দিচ্ছি যে হ্যাঁ ও ভালো কিছু করবে আমরা আপনাকে সাপোর্ট করছি তা আমরা চাই যারা তরুণ তারা শুধুমাত্র যেমন আমরা যেহেতু শুরু করছি আমরা কারো না কারো সাপোর্ট কিন্তু পেয়েছি আপনি কখনো যদি কোনো একটা উদ্যোগ শুরু করেন অনেকেই সাপোর্ট পাবেন না কিন্তু কোনো না কোনো ব্যক্তির সাপোর্টেই আপনি এগিয়ে যাবেন তো আমরাও চাচ্ছি আমরা যেহেতু কারো সাপোর্ট নিয়ে এগিয়ে এসেছি কেউ যদি এরকম উদ্যোগ নিয়ে আসে আমরা তাকে যথাসম্ভব চেষ্টা করব তাকে সহযোগিতা করব আমাদের খুব সামাজিকতায় খুব খুব কমন কিছু সিম্পটম থাকে লাইক একজন সাকসেস হলে আমরা জেলাস ফিল করি খুব ন্যাচারালি এটা আমাদের মধ্যে চলে আসে এবং দেখা গেল যে হয়তো ছোট্ট একটা সহযোগিতা করলে সে একটা স্টেপ সামনে দিকে এগিয়ে যাবে আমরা ওই ওই জায়গাটা তিনবার করে ভাবি আমাদের আছে কিন্তু সামাজিকতার মধ্যে এই বিষয়গুলো এগুলো কি আসলে একটা মানুষকে কি বলে এটাকে আসলে যে ভাবছে তাকে কি আসলে বড় করে মানে এই ধরনের কোনো কিছু কি কখনো ফেস করেছেন না এরকম এরকম অনেক কিছু ফেস করেছি আপনার মনে করেন না যে যখন আমাদের অফিস ছিল না আমরা তো যখন শুরু করি হচ্ছে একটা কনসালটেন্সি ফার্ম আমাদের অফিস ছিল না তারপরে আমাদের রেজিস্ট্রেশন ছিল না এখন আমরা আর জি সিতে আমরা লিমিটেড কোম্পানি তখন আমাদের একটা প্লেসে বসতেও কিন্তু খুব কষ্ট হয়েছে অনেকের কাছ থেকে অনেক সহযোগিতা চেয়েছি সে চিন্তা করেছে তাকে যদি আমি সহযোগিতা করি সে হয়তো এই কাজটা পেয়ে যাবে কাজটা পেয়ে গেলে তো তার হয়তো বা জীবন যাত্রার মানটাই পরিবর্তন হয়ে যাবে অনেকে করতে চেয়েছে অনেকে করতে চায়নি কিন্তু আমাদের পর্যায়ে থেকে আমরা এখন যেটা করছি আমরা যেই যেই সাপোর্টগুলো পেতে গিয়ে মানুষের বিভিন্ন কথা শুনতে হয়েছে আপনার আসলে এটা বলে ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না কি ধরনের কথা এটা যে ব্যক্তি ওই পর্যায়ে থাকে সে কিন্তু জানে যে এটা কেমন ডিমোটিভেট হতেন না মানে কখনো থাকে না যে কথাগুলো শোনার পরে মনে হতো যে না না করলেই তো ভালো ডিমোটিভেট হওয়া যেটাকে বলে আর কি আপনার অনেক কান্নাও করেছে অনেক সময় হ্যাঁ ডিমোটিভেটেড আসলে হওয়ার সুযোগ ছিল না কারণ এত আশেপাশ থেকে এত কথা শুনতে হয়েছে মানে একটা বিষয় ছিল যদি আমি হেরে যাই সারা জীবন এদের কথা শুনতে হবে তো আমাকে এদের কথাগুলো ফিরে দিতে হবে আসলে যখন মানে খুব জেদ ছিল যে প্রত্যেককে ডেকে এনে দেখাবো এটা করছি সেটা করছি ওটা করছি এখন আর লোককে অটল ছিল হ্যাঁ অটল ছিল কিন্তু এখন আর এই যে জিনিসগুলো কাজ করে এখন মনে হয় ওরাই আমার সবচেয়েতে বড় সহযোগী ছিল ওরা না থাকলে কখনো আমার এই জায়গাতে আসতে হয়তো ওই প্রতিবন্ধকগুলো না থাকলে আপনি আছো আজকে আপনার এই অবস্থানে এসেও দাঁড়াতে পারবেন না বিন্দুগেরি বাসী আমি সবার চেয়ে ভালো যুগজনমের বন্ধু আমার আধার ঘরে গেল কারণ 
নিন্দুক না থাকলে আসলে নিজে কতটুকু ভুল করছে বা নিজের শেপটা কি হওয়া উচিত এটা আসলে বোঝা যায় না সো আমরা কোনো না কোনো ভাবে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ হ্যাঁ অবশ্যই এবং আমরা চাই তারাও এগিয়ে যাক আমি অনেক বেশি কৃতজ্ঞ তাদের প্রতি ডেফিনেটলি ডেফিনেটলি আপনার দেশের বাইরের কাজ করার এক্সপেরিয়েন্সটা আমরা একটু শুনতে চাই তার আগে আপনিই বলছিলেন যে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা ঢাকার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়েও কাজ করছেন এটা তো আমরা ঠিক জানি না এটা আমাদের জন্য কি অভিশাপ না আশীর্বাদ আপনার কাছ থেকে কি কি শুনবো আসলে মানে এটা এক একজনের কাছে এক এক রকম বর্তমানে যদি আমি একজন সাধারণ মানুষের মতো কথা বলি তাহলে বর্জ্য আমাদের জন্য অভিশাপ কিন্তু আমি যদি আমার যে চিন্তা চেতনা বা আমার যে উদ্যোগ এটা চিন্তা করি এটা আমার জন্য আশীর্বাদ যেমন আপনি উন্নত বিশ্বের কথা চিন্তা করেন সেখানে কিন্তু বর্জ্য নেই তার মানে তাদের একটা সম্পদ কিন্তু নেই মানে ওই পরিমাণে বর্জ্য তারা তৈরি করে না আমরা যে পরিমাণে বর্জ্য আমরা তৈরি করি তো দেখেন আমাদের বর্তমানে কিন্তু বিদ্যুতের সমস্যা আছে জ্বালানি সমস্যা আছে বিভিন্ন জিনিসের সমস্যা আছে আমাদের ঢাকা শহরে প্রতিদিন প্রায় সাড়ে পাঁচ হাজার টন বর্জ্য উৎপাদন করি আমরা রাঙ্গা সকাল অনুষ্ঠানে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন উদ্যোক্তা মনসুর আলম মুন্না আমরা যাই তার কাছে বর্জ্য ব্যবস্থাপনা নিয়ে কথা হচ্ছিল যেটি রিসাইক্লিং প্ল্যান্ট তৈরি করছেন আপনারা এটা আসলে আমি আপনি আপনারা হয়তো জানেন যে আমি একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত আছি তো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগেই এটা এটা হচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশ আমি ওখানে প্ল্যানিং অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট ডিরেক্টর হিসেবেও কাজ করছি তো হচ্ছে এটা ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি উদ্যোগ আমার উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে তারা আমার সাথে একাতত প্রকাশ করে এই প্রজেক্টটি একসাথে করার চিন্তা করছে আমাদের ঢাকা উত্তরে মেয়র মহোদয় এই প্রজেক্ট সম্পর্কে অবগত আছেন এবং তিনি এই প্রজেক্টটি উদ্বোধন করেছেন ও আমাদের এই ঢাকার শহরে যে সাড়ে পাঁচ হাজার টন বর্জ্য এই বর্জ্যের কিন্তু কোনো অংশই বর্তমানে আপনার এটা রিসাইকেল করা হচ্ছে না খুব ছোট্ট পরিসরে যারা বাসা থেকে এটাকে নিয়ে আসছে তারা হচ্ছে যে প্লাস্টিকটাকে আলাদা করে হয়তো বা সেল করছে কিন্তু আপনি যেন অবাক হবেন এই বর্জ্য থেকে প্রায় আমরা বারোটি পণ্য উৎপাদনের লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করেছি কি কি সেগুলো এগুলো হচ্ছে হচ্ছে প্রথমেই হচ্ছে বায়োব্রিক্স আমরা বর্তমানে যে ভাটায় পুরনো ইট এটিকে না করে আমরা হচ্ছে বায়োব্রিক্স তৈরি করব এখান থেকে এবং হচ্ছে এখান থেকে বায়োগ্যাস উৎপাদন হবে আচ্ছা বায়োব্রিক্সটা কি কাজে লাগবে বায়োব্রিক্সটা বিল্ডিং তৈরি করতে কাজে লাগবে মানে ইটের রিপ্লেসমেন্ট এটা রিপ্লেসমেন্ট এটা কি পরিবেশ বান্ধব হবে এটা অবশ্যই বায়োব্রিক্সটা পরিবেশ বান্ধব এবং এটা ওয়েট খুব কম হবে ইটের চেয়ে টেকসই হবে ইটের চেয়ে বেশি টেকসই হবে এবং এটি অগ্নি প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক বেশি হবে বাহ আচ্ছা এবং হচ্ছে আমরা পেট্রোলিয়াম জাতীয় তো যেমন পেট্রোল ডিজেল অক্টেন তৈরি করতে পারবো এগুলো এখান থেকে আসবে এখান থেকে আসবে প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ আসবে তারপরে হচ্ছে আপনার আসবে হচ্ছে বায়োগ্যাস যেটা বললাম তারপরে হচ্ছে বায়োস্লারি যেটা দিয়ে আপনার বিভিন্ন ধরনের শার্ট তৈরি হবে অর্গানিক শার্ট শার্ট মানে পরিহিত শার্ট 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 ও আচ্ছা শার্ট জৈব শার্ট ফার্টিলাইজার ফার্টিলাইজার যেটি আপনি মনে করেন অর্গানিক বিভিন্ন হচ্ছে সবজি বাগানে আপনি ব্যবহার করতে এখান থেকে আসবে এটা হ্যাঁ এখান থেকে আসবে এটা ওকে এবং হচ্ছে আপনার মেটাল লিক বিভিন্ন পণ্য ইন্টেরিয়র পণ্য তৈরি হবে যেমন হচ্ছে গ্লাস থেকে গ্লাস তৈরি করব আমরা তারপর হচ্ছে বিভিন্ন ইয়ে দিয়ে আমরা ইন্টেরিয়রে বিভিন্ন প্যানেল যেগুলো বর্তমানে ইন্টেরিয়র তো বাংলাদেশে খুব ভালো একটি জায়গায় চলে যাচ্ছে ইন্টেরিয়র প্রোডাক্ট তৈরি হবে এছাড়াও আরও বিভিন্ন ধরনের যেমন হার্ট থেকে কেমিক্যাল তৈরি হবে তারপরে টায়ার থেকে আমরা বিভিন্ন ধরনের হচ্ছে ইন্টেরিয়র প্রোডাক্ট তৈরি করব তো এটা বর্তমানে আমাদের লক্ষ্যমাত্রা তো লক্ষ্য তো ঠিক আছে কিন্তু কথা হচ্ছে যে এগুলো শর্ট আউট করা বা এগুলো নিয়ে কাজ করার জন্য যে ধরনের টেকনোলজি প্রয়োজন সেটাকে আছে ওয়ার্ল্ড এটা আমরা হ্যাঁ অবশ্যই আছে এবং এগুলো উন্নত বিশ্বে বর্তমানে চলছে আমরা যে ঢাকার দূরে আপনার আমিন বাজারে দুই একর জায়গার উপরে আমাদের ইন্ডাস্ট্রি স্থাপনের কাজ বর্তমানে চলমান রয়েছে আমরা এটা এবং হচ্ছে আমাদের টার্গেট হচ্ছে একটু ভিন্নভাবে আমরা হচ্ছে জিরো ওয়েস্ট সিস্টেম ডেভেলপ করব ঢাকা সিটিতে আমরা একটি অ্যাপস তৈরি করেছি অলরেডি রিসাইকেল নামে একটি অ্যাপস তৈরি করেছি যে অ্যাপসের মাধ্যমে হচ্ছে আপনার আপনি অ্যাপসটি ডাউনলোড করবেন আপনার বাসায় কী ধরনের বর্জ্য আছে যেমন অর্গানিক বর্জ্যগুলো আমরা ফ্রিতে নিয়ে আপনার কাছ থেকে আমরা নিয়ে যাব প্রতিদিন এগুলোর জন্য আমরা তাদেরকে হচ্ছে বাস্কেট দিব প্রথমে ফিরে নিচ্ছেন কিন্তু যখন মানুষ দেখবেন না এগুলো পরবর্তী রিসাইকেল হয়ে সেল হয় তখন আর ফ্রি মনে হয় দেবে না কারণ তারপরে লোকজন বলবে যে তুমি তো আমার প্রোডাক্ট নিয়ে কাজ করছো আমাকে পে করো তো এই জন্য আমরা একটু একটু ভিন্ন প্রক্রিয়া নিয়েছি যেটা হচ্ছে অর্গানিক পণ্য কেউ আপনার কাছ থেকে টাকা দিয়ে নেবেন হ্যাঁ অর্গানিক পণ্য হচ্ছে আপনার বাসার জন্য খুব বিপজ্জনক কারণ বাসায় গন্ধ হবে তার জন
আমরা হচ্ছে যেমন আপনি আমার কাছে প্লাস্টিক বিক্রি করলে প্লাস্টিক বিক্রি আপনি ধরেন এক কেজি প্লাস্টিকের জন্য আপনি হচ্ছে 40 পয়েন্ট পেলেন 40 পয়েন্ট আপনারা মনে করেন না যে প্রতি 4 পয়েন্টে 1 টাকা 40 পয়েন্ট সমান সমান 10 টাকা আপনি 10 টাকার বিপরীতে আমাদের ওই অ্যাপসে আবার আমাদের অর্গানিক সবজি মাছ বিভিন্ন জিনিস থাকবে যেগুলো আমাদের এখান থেকেই সার ব্যবহার করে যা উৎপাদন করবে এই উৎপাদিত পণ্যগুলো আবার এই পয়েন্টগুলো সে ভেঙে এখান থেকে নিতে পারবে তো এই প্ল্যান্টে আপনারা হাওয়ার্ডে পাঠিয়েছিলেন কি রাইট এই প্ল্যান্টে আমরা পাঠিয়েছি এবং আমাদের এই টোটাল সিস্টেমটা আমাদের হচ্ছে গাড়ি দিয়ে আপনারা এখান থেকে নিয়ে যাবে এগুলো প্ল্যান্টে নিয়ে যাবে প্ল্যান্টে নিয়ে যাওয়ার পর এগুলো প্রক্রিয়াজাত কোন এরিয়া বিভিন্ন জায়গাটা বিভিন্ন জায়গায় চলে যাবে এবং এই পয়েন্টের ভিত্তিতে আপনি বিভিন্ন পণ্য যেভাবে কিনতে পারছেন এবং এর সাথে সাথে আপনি হচ্ছে আপনার পরিবেশ বান্ধব পণ্য কিনতে পারবেন যেমন আপনি বায়োব্রিক্সটা বায়োব্রিক্সটা আমরা জানি যে বর্তমানে আমাদের আবাদি জমিগুলো হচ্ছে নষ্ট করে আপনারা মনে করেন না যে ইয়ে করছে ব্রিক তৈরি করছে তো এটা অনেকাংশে কমে যাবে এবং ব্রিকের খরচও কমে যাবে তারপরে আপনি দেখেন আমরা যদি এই বর্জ্য সমস্যাটা সমাধান করতে পারি আমাদের কিন্তু যে ঢাকা শহর যে রাস্তাটা আপনি দেখছেন রাস্তার জলাবদ্ধতা হচ্ছে কেন হচ্ছে আমরা একটা বর্জ্য ফেলছি এই বর্জ্যের কারণে কিন্তু আমাদের যে ড্রেনেজ সিস্টেমগুলো নষ্ট হয়ে যাচ্ছে যার পরিস্থিতিতে রাস্তাগুলোতে পানি উঠছে এই রাস্তাগুলোতে যখন পানি উঠছে তখন এটার উপরে যখন গাড়ি যাচ্ছে তখন কিন্তু রাস্তাগুলো খুব দ্রুত সময় নষ্ট হচ্ছে ইনফ্রাস্ট্রাকচার নষ্ট হচ্ছে এবং হচ্ছে আমরা স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়ছি এর জন্য প্রায় আমরা একটি সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছি প্রায় বারোশো কোটি টাকা আমাদের খরচ হয় স্বাস্থ্য খাতে শুধুমাত্র এই ঢাকা শহরে বর্জ্যের কারণে যে রোগ সৃষ্টি হয় এবং হচ্ছে আমাদের নদীগুলো দূষণ হচ্ছে নদীতে আমাদের পলি পড়ে যাচ্ছে নদীতে আপনার যে তলানি এত পরিমাণ হচ্ছে যার কারণে নদীর যে বছর ধরে জমেছে এবং বিভিন্ন জলজ रास्तारेन कर আশা করছি দু হাজার বিশ সাল নাগাদ আমরা এই কার্যক্রমটি শুরু করতে পারব এবং দু হাজার তেইশ সাল নাগাদ আমাদের লক্ষ্যমাত্রা হচ্ছে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা কিন্তু এই প্রজেক্টে কাজ করবে আমাদের লক্ষ্য দু হাজার তেইশ সাল পর্যন্ত প্রায় দশ হাজার স্টুডেন্ট যারা এই প্রজেক্টে কাজ করবে এবং আমরা সেই স্টুডেন্টদেরকে সুযোগ দিচ্ছি বিশ্ববিদ্যালয়কে হতে যাচ্ছে ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি হ্যাঁ ইউরোপিয়ান ইউনিভার্সিটি জি তো আপনার মনে করেন না যে 2023 সাল নাগাদ আমরা ঢাকা শহরে এই বর্জ্যকে একেবারে শূন্যের কোঠায় নামিয়ে আনতে পারবো বলে আমাদের বিশ্বাস বিউটিফুল ওই যে বলছিলাম শুরুতেই যে সম্ভাবনার বাংলাদেশ আমাদের এই কথাগুলো অনেক অনেক বেশি পরিমাণে আশান্বিত করে শুধু ঢাকা শহর না অদ্ভুতভাবে এটা সত্য বিভিন্ন জেলা শহরগুলো তো ওই ঢাকার আদলেই কিন্তু শহরগুলো গড়ে উঠছে এবং আনপ্ল্যান পর্য ব্যবস্থাপনা ঠিক সেভাবে হচ্ছে না এবং দিন শেষে সাধারণ মানুষই এই ভোগান্তিতে পড়ে হ্যাঁ সাধারণ মানুষ তো ভোগান্তিতে পড়ে আসলে আমরা এই উদ্যোগটা হচ্ছে দেখেন আমরা এই উদ্যোগটা নিয়েছি আমরা চাই শুধুমাত্র আমরা না এটা একটি শুধুমাত্র উদ্যোগ নয় এটি সুন্দর ঢাকা শহরকেই পরিষ্কার করবে না আপনার এটি অনেক পর একটা ইন্ডাস্ট্রি আজকে আমরা যেটি ছোট্ট আপনার কাছে বর্জ্য মনে হচ্ছে এটি বাংলাদেশের অর্থনীতিতে অনেকভাবে প্রভাব ফেলবে এবং আপনার বড় বড় যে ইন্ডাস্ট্রিগুলো যে ধরনের প্রফিট করবে আমি মনে করি এই ইন্ডাস্ট্রি তার চেয়ে কম কিছু করবে না আমরা যদি মনে করি না যে চামড়া শিল্পকে একটি শিল্প ধরি এই বর্জ্য একটি শিল্প হতে যাচ্ছে আগামী দিনে আগামী দিনে আপনি দেখবেন অনেক তরুণরা অনেক কোম্পানি এই পর্যকে আজকে আমরা যদি ঢাকা শহরে হয়তো আমরা একার পক্ষে ঢাকা শহরকে সম্ভব না কিন্তু আমরা জানি এই উদ্যোগ যখন আমরা শুরু করব অনেকেই নেমে পড়বে বিভিন্ন প্লান্ট তৈরি করবে ঢাকা শহরের বিভিন্ন অংশের বর্জ্য নিয়ে সে শুরু করবে এটা করলেও অনেক মানুষ কিন্তু এটা আমাদের সামনে কি কোনো রোল মডেল আছে কোনো দেশ কি রোল মডেল আছে যে এই দেশ এই 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 সিস্টেমে এগিয়ে আছে আপনি নেদারল্যান্ডের কথা বলেন আপনি জাপানের কথা বলেন আপনি দক্ষিণ কোরিয়ার কথা বলেন আপনি মালয়েশিয়ার কথা বলেন আপনি এই প্রত্যেকটা কান্ট্রিতে কিন্তু আপনার মনে করেন আমাদের কাছে যে মালয়েশিয়ার কথা বলেছি মালয়েশিয়া এসে গিয়ে দেখে আসছে ওদের প্ল্যানগুলো ওদের প্ল্যানগুলো চলছে ওদের পর্যায়ে ব্যবস্থাপনাও খুব সুন্দর বিউটিফুল এটাই আমরা আমরা আসলে এটাই চাই এবং আমরা বিভিন্ন এনজিওকে দেখি অনেক সময় পরিচ্ছন্ন বাংলাদেশ ক্যাম্পেইন তারা করে যাচ্ছে আসলে আমার বর্জ্যের যদি সঠিক ব্যবস্থাপনা না করা যায় তাহলে সেটা আসলে পরিচ্ছন্নতার লেভেলে নিয়ে যাওয়া যায় না আমার মনে হয় সেই কাজটা ফাইনালি আপনাদের দ্বারা হলে পুরো দেশটাই আসলে চকচকে ঝকঝকে এবং সুন্দর একটা দেশ হবে আমরা শুধুমাত্র চাই না যে একটা ক্যাম্পেইনের ভিতরে সীমাবদ্ধ থাকতে 
যে আমি একটা ক্যাম্পেইন করছি বা আমার একটা প্রচার আত্মপ্রচারণা করছি আমরা এই আত্মপ্রচারণা জায়গাটা থেকে বের হয়ে এসে আমরা চেষ্টা করছি এটার প্রকৃত সমাধান দেখেন আমরা অনেক সময় ড্রেজিং করে নদীতে যে তরানি থাকে এইগুলোকে সরানোর চেষ্টা করছি কিন্তু আমরা এই যে নদী चेस्टा कर সঠিক ভাবে কাজটা করা অটোপচার হয়ে যাবে আমরা প্রাথমিক ভাবে আমাদের পাইলট প্রজেক্ট হিসেবে মিরপুর ডিওসিএস কে আমরা বেছে নিয়েছি আমাদের মিরপুর ডিওসিএস দিয়ে আমাদের যাত্রা শুরু হচ্ছে ওকে মিরপুর ডিওসিএস মিরপুর ডিওসিএস ওটা তো পরিষ্কারই আছে না পরিষ্কার আছে বলতে ওদের বড় টাকা পেছনে আসলে না আমরা তো দুইটা পাইলট প্রজেক্ট আমরা শুরু করছি একটা ধানমন্ডিতে একটা হচ্ছে আপনার ডিওসিএস তে ডিওসিএস এ করার পিছনে আরেকটা কারণ আছে প্রথমেই আমরা যদি কারোর কাছে যাই আমাদেরকে বলে যে আপনি কি কোথাও শুরু করছেন তো আমরা তো বলতে পারছি না যে না আমরা কোথায় শুরু করছি কিন্তু ডিওসিএস এটা ডিসিপ্লিন এরিয়া আমরা তো একটা ডিসিপ্লিন শেখানোর জন্য আমরা শুধুমাত্র এই প্রকল্পটার মাধ্যমে শুধু পর্যায় সমাধানই কিন্তু করতে চাচ্ছি আমরা ডিসিপ্লিনটাও শেখাতে চাচ্ছি অ্যাওয়ারনেসের কাজটাও কিন্তু আমরা করাতে চাচ্ছি সবকিছু সামনে আমরা যাচ্ছি একটা কিছু ফেলে দিচ্ছি যেন এটাও না করে ইয়াং অন্টারপ্রেনর হিসেবে দুইটা क्वेश्चन দিয়ে আমরা শেষ করতে চাই একটা হচ্ছে যে এত এত অল্প বয়সে এত কিছু কিভাবে ম্যানেজ করেন আমি ঠিক জানি না মানে আমার তো মনে হয় এটাই ভালো হয়েছে সবকিছু সামলানোর জন্য আরেকটা যেটা সেটা হচ্ছে যে চ্যালেঞ্জ কি কি আসলে নিজের জায়গা থেকে চ্যালেঞ্জ কি মনে করেন এই বাংলাদেশে এই ধরনের কাজ করতে গিয়ে প্রথমটা জি জি প্রথমে সেটা হচ্ছে ম্যানেজ করাটা হচ্ছে আমার এক হচ্ছে একজন মেন্টর আছেন যিনি হচ্ছে আমার বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ইনি হচ্ছে প্রফেসর ডক্টর মুকবুল আহমেদ খান স্যার তিনি আমাকে অনেক বেশি অনুপ্রাণিত করেন হচ্ছে পরিশ্রম করার ক্ষেত্রে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হই স্যারকে আমি দেখি যে একটা মানুষ যে তিনি স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন তারপরে হচ্ছে পিজি ডিগ্রি অর্জন করেন টেক্সটাইল সেক্টর তিনি টেক্সটাইল অ্যাডভাইজার ছিলেন বাংলাদেশে তারপরে হচ্ছে তিনি এখন একটু বিশ্ববিদ্যালয়কে ম্যানেজ করছেন সকাল আটটা থেকে এই লোকটা রাতের এগারোটা পর্যন্ত কাজ করে বয়স হচ্ছে শত্রুয়ের কোঠায় শত্রুয়ের কোঠায় একজন মানুষ যদি এই ধরনের পরিশ্রম করতে পারে তাহলে আমার কাছে মনে হয় তো আমি বাইশ ঘন্টা পরিশ্রম করে মানুষ কথা আমার তৈরি করা উচিত এবং স্যার স্যারের একটি উক্তি আমার আসলে জীবন বদলে দেওয়ার জন্য অনেক বেশি কাজ করে সেটা হচ্ছে পরিশ্রম সবসময় মানুষকে সামনের দিকে এগিয়ে দেয় কখনো পিছের দিকে নিয়ে আসে না তো স্যারের আমার অনুপ্রেরণা স্যারকে দেখে আমি কাজ করি এবং এখনও আঠারো ঘন্টা কাজ করার মানুষ কথা থাকে এবং এভরি ডে আঠারো ঘন্টা কাজ করি আর কখনো ওই যে সপ্তাহে সাত দিন কাজ করি সপ্তাহে সাত দিন কাজ করি কখনো বন্ধ নেই না কখনো বন্ধ নেই রাত্রে যখনই আপনি টোয়েন্টি ফোর আওয়ারের ভিতরে যখনই কল করবেন দেখা যাচ্ছে যে আমাকে পাওয়া যায় তো এই জায়গাটাতে আমি মনে করি যে সবাই কাজ করা উচিত যে উদ্যোক্তা হিসাবে নিজেকে চব্বিশ ঘন্টা ওপেন রাখতে হবে আমার কোনো ছুটি থাকতে পারবে না একটা নির্দিষ্ট টাইম পর্যন্ত কত লোক কাজ করছে আপনার ফার্মে এখন সব কিছু মিলে মানে আপনার প্রজেক্টে पढ़ाशुना मान एक चाकर বা পড়াশোনা মানেই হচ্ছে গভর্নমেন্টের একটা চাকরি এই সেন্স থেকে বের হয়ে এসে আমার মনে হয় আপনাদের মতো তরুণ যারা আছে তাদেরকে সামনের দিকে নিয়ে আসা উচিত যাতে করে কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা বাংলাদেশে আরও বেশি বেশি তৈরি হয় আপনার ব্যস্ত সময়ের কিছুটা সময় আপনি রাঙা সকালকে দিয়েছেন সেজন্য আপনাকে আন্তরিকভাবে ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধন